ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நளினிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் அதிக மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த முருங்கைக்கீரையோட பயன்கள் பற்றியும் முருங்கைக்கீரை பொரியல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நளினிஸ் கிச்சன் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு முறை வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவில் நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ வாங்க முருங்கைக்கீரையின் மருத்துவ பயன்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கவங்க வாரத்தில் மூணு நாள் முருங்கைக்கீரையை பொரியல் செய்து சாப்பிட்டாங்கன்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை சீக்கிரமே தீர்ந்துடும் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா கை கால் தலைவலி மற்றும் உடம்பு வலி இருக்கும் பொழுது நம்ம முருங்கைக்கீரையை வந்து கஷாய மாதிரி செஞ்சு குடித்தோம் அப்படின்னா உடம்பு வலியெல்லாம் நம்மளுக்கு சரியாக போயிடும் தேர்ட் வந்து ரத்த சோகை அனிமையாக சொல்லுவாங்க ரத்த சோக பிரச்சனை இருக்கவங்க வாரத்தில் மூணுலேருந்து நாலு நாள் முருங்கைக்கீரையை கண்டிப்பாக உணவில் சேர்த்துக்கணும் முருங்கைக்கீரை வந்து இரும்பு சத்து அதிகம் இருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல வந்து ரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து புதிய ரத்த அணுக்கள் வந்து நல்லா உற்பத்தியாக்கும் ஃபோர்த் பார்த்திங்கன்னா பற்கள் உறுதி முருங்கைக்கீரையில் வந்து கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால முருங்கைக்கீரையை நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கிறதுனால பற்கள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஃபிஃப்த்து பார்த்திங்கன்னா நீளமான முடி வளர்ச்சி நரைமுடி முருங்கைக்கீரையை வந்து நம்ம தினமும் சமைச்சு சாப்பிட முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுதும் முருங்கைக்கீரையை வந்து நம்ம பொடி மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் இட்லி பொடியாக யூஸ் பண்ணலாம் தண்ணியிலையும் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி தினமும் நம்ம சாப்பிடும் பொழுது முடி உதிர்வத்தை கட்டுப்படுத்தும் நரைமுடி வராமலும் தடுக்கும் புது முடி வளர்கிறதுக்கும் உதவி பண்ணும் சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்கன்னா தோல் நோய் முருங்கைக்கீரை வந்து தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக செயல்படுது செவன்த்து பார்த்திங்கன்னா வயிற்று புண் வாய்ப்புண் நமக்கு வயிற்றில் புண் இருக்கும் பொழுது அல்சர் சொல்லுவாங்க வயிற்றில் அல்சர் இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வாயிலையும் வந்து புண்ணுங்க வரும் அந்த மாதிரி வந்து புண் இருக்கவங்களுக்கும் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் முருங்கைக்கீரை வந்து அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கிறது நல்லது எய்த்து பார்த்திங்கன்னா தாய்ப்பால் சிறப்பு நார்மலாக இருக்கிறவங்கள விட ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்கள வந்து முருங்கைக்கீரை அதிகமாக சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க முருங்கைக்கீரை வந்து நல்ல ஹீமோக்ளோபினாக அதிகப்படுத்தும் அதனால் ப்ரெக்னெண்ட்டு ப்ரெக்னெண்ட் டைம்லேருந்தே நம்ம முருங்கைக்கீரை அதிகமாக சேர்த்துட்டு வந்தோன்னா குழந்தைக்கு தேவையான அளவு ரத்தமும் கிடைக்கும் அதிக ரத்த ஓட்டம் கிடைக்கிறதுனால தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பொழுது தாய்ப்பாலும் நல்லா சுரக்கும் நைன்த்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா சுவாச நோய்கள் ஆஸ்துமா பிரச்சனை சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வீசிங் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க முருங்கைக்கீரையை சூப் மாதிரியும் செஞ்சு குடிக்கலாம் கஷாய மாதிரியும் மிளகெல்லாம் சேர்த்து குடிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைலாம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கும் வந்து நம்ம கஷாய மாதிரி கொடுக்கலாம் டென்த்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் பெண் இருப்பாளருக்கும் மலட்டுத்தன்மை நீங்கள் மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு முருங்கைக்கீரையை வந்து ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே வந்து உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கும் பொழுது மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனை வராமல் இருக்கும் இன்னும் முருங்கைக்கீரையோட பயன்கள் அதிகமே இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் முருங்கைக்கீரை பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக எல்லாருக்கும் பிடிக்காது அது வந்து கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை இருக்கிறதுனால யாரும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் முருங்கைக்கீரையில் தான் அதிக மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது முருங்கைக்கீரை பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் செய்யலாம் முருங்கைக்கீரை கூட்டு செய்வாங்க முருங்கைக்கீரை பொரியல் செய்யலாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட பிடிக்காதவங்க முருங்கைக்கீரையை கடலைப்பருப்பு சேர்த்து வடையாகவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் முருங்கைக்கீரை பொடி செய்யலாம் இட்லி பொடி மாதிரி முருங்கைக்கீரையில் கஷாயம் சூப்பு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்ம முருங்கைக்கீரையை பயன்படுத்தலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பொரியல் தான் செய்ய போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய தண்டு தவிர்த்து இந்த மாதிரி சின்ன தண்டுலாம் இருந்தால் பரவாயில்ல நூறு கிராம் வறுத்த வேர்க்கடலையை எடுத்து தோல் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் நாலு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு நாலு பல் பூண்டு எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு சால்ட் எடுத்திருக்கேன் வேர்க்கடலையை பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்தால் போதும் குற குறந்தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரையை இப்போ வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி இல்லாமல் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பெரிய ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதும் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கடலைப்பருப்பு சேர்ந்ததும் பூண்டு தட்டி வச்சதை சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ் இப்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் கருகாமல் பார்த்து
இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்து செய்யும் பொழுது நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லா கீரையும் சேர்த்துட்டேன் நல்லா பெரிய கரண்டி எடுத்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடியிலேருந்து பாருங்கள் நல்லா அடியிலேருந்து நல்லா கலந்து விடணும் நமக்கு எல்லா கீரையுமே நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வரணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சும்மாவே சாப்பிடலாம் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் கீரை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டோம் கீரை முழுக்க நம்மளுக்கு நல்லா எண்ணெய் நல்லா கோட் ஆகிட்டு வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி கீரை எல்லாம் ஃபுல்லாக எண்ணெயில் வதங்குற வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தொழிச்சு விட்டுக்கலாம் போதும் இதுக்கு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயே போதுமானது ஏன்னா நமக்கு கீரை வந்து உடனே சுருங்கி வந்துடும் அதனால் எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படாது இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டவ் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமுக்கும் அதிகமாக இருக்கணும் சிம்மில் இருக்கக்கூடாது கீரையில் வந்து தண்ணி கோத்துக்கும் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்தாலும் தண்ணி கோத்துக்கும் அதனால் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துடாதீங்க கசப்பு தன்மை இருக்கும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் கழித்து திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நமக்கு இதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் நல்லா வற்றி வரணும் திரும்ப இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் பாருங்கள் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாருங்கள் தண்ணி நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு நமக்கு கீரை கலர் நல்லா தெரியும் தண்ணி வற்றிட்டு அது ட்ரையாக இருக்கிற அளவுக்கு நமக்கு வரணும் இது வரைக்கும் முருங்கைக்கீரை பிடிக்காமல் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இனிமேல் முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டாக செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே நல்லா சாப்பிடுவாங்க முருங்கைக்கீரை கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாதீங்க பாருங்கள் கீரை நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வரணும் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க வேர்க்கடலையே சேர்த்துக்கலாம் கீரை நல்லா வெந்து வந்துருச்சு நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வேர்க்கடலையே சேர்த்துக்கலாம் வேர்க்கடலையை சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வந்து கை விடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா வேர்க்கடலை வந்து அடி பிடிக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரொம்ப சத்தான டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இது வந்து சாதத்துக்கே சாப்பிட மாட்டாங்க சும்மாவே சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த முருங்கைக்கீரை பொரியலில் நம்ம வேர்க்கடலை சேர்த்து செய்கிறதுனால டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வேர்க்கடலையுமே நம்மளுக்கு நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது அதனால் வேர்க்கடலை வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்க்கறது தப்பு கிடையாது குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நளினிஸ் கிச்சன் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு முறை வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்